हाय एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे तो आज चल रही है फ्रंट की सफाई जैसे कि मेन गेट हो गया बहुत गंदा हो रखा था और कल होली है त्यौहार है तो त्यौहार पे ये काम बहुत ज़रूरी होता है पूरे घर की साफ़ सफाई करना तो दोनों भाइयों ने पूरा गेट ऊपर से नीचे तक अच्छे से मांझ दिया है स्कोच ब्राइट लेके और फिर उसको अच्छे से धुल के सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया है मतलब उस पर फिर दाग ना रहें और श्रे को मैंने दे दी है कालीन धुल के जो किचन में मैं कालीन डालती हूँ तो वो भी आज धुल दी है तो बहुत सारा आज काम हुआ है मैं अंदर का काम कर रही हूँ और दोनों बच्चों ने ये बाहर का किया है तो अब बच्चे भी ना लिए हैं और मैं भी ना धो के आ गई हूँ सारा काम कंप्लीट हो चुका है लेट बहुत हो रखा है पूरा दिन आज काम में ही चला जाएगा बच्चों ने लंच नहीं किया था कई बार बच्चों की पसंद की सब्जी नहीं होती है ना तो बच्चे लंच नहीं करते तो बस उनको मैं यहाँ पे सेक के ब्रेड दे रही हूँ अंश ने बोला है मम्मी मैं सॉस के साथ लूँगा सेक के और मैं घी लगा के सेक रही हूँ तो बटर वगैरह नहीं लगा रही हूँ और श्रेय है तो वो नमक की ही ब्रेड लेता है नमक लगा के वो सॉस वगैरह कम ही खाता है साथ साथ गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि श्रेय तो नमक की ही ब्रेड खाएगा तो दूध साथ साथ ही ले लेगा और अंश का मन है वो पहले सॉस के साथ ब्रेड खाएगा फिर ऊपर से दूध पी लेगा जैसे भी उनको करना होगा तो उधर मैंने दूध भी कर दिया है साथ साथ और यहाँ पे अंश को मैंने दे दी है और श्रेय की ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा नमक लगा दूँगी तो चलिए ही हमारा खाना पीना हो जाएगा और फिर मिलती हूँ आपसे खाना पीना होने के बाद हेलो हाँ जी अब आपसे मिल रही हूँ सुबह से लगे लगे ये टाइम आ गया है माँ बेटा ज़बरदस्त काम कर रहे थे हम बहुत ज़्यादा काम था आज बच्चों ने अपना गेट वेट साफ किया बाहर अच्छे से धुलाई की पहले अपनी गाड़ी धुली थी इन्होंने सुबह पापा के ऑफिस जाने से पहले कि फिर पापा लेके चले जाएंगे क्योंकि सुबह हमें जाना है होली वाले दिन हम जाते हैं गाँव में पापा जाएँगे दीदी जाएगी मैं और ये जाएंगे बच्चे घर पे रहेंगे तो इसलिए गाड़ी भी जल्दी जल्दी धुली सुबह क्योंकि फिर बाइक से बच्चों को काम पड़ता है दिन में तो ये गाड़ी लेके जाते हैं बाइक घर पे रुकती है तो इसलिए जल्दी धुली फिर सारा काम बच्चों ने जो है गेट वेट का किया और ये ना जो एस के गेट होते हैं बहुत ज़्यादा काम बढ़ता है इनसे बहुत ज़्यादा पहले लोहे के गेट होते थे सबके जो मेन गेट होते थे तो उन पर कोई काम नहीं बढ़ता था चलिए पानी मार दिया या कपड़े से साफ कर दिया और इस पर इतने दाग धब्बे लगते हैं ना कि पूछे मत हर त्यौहार को इसको बर्तन की तरह माँजना पड़ता है स्कोच ब्राइट लेके तो काफ़ी गंदा हो रखा था वो आज बच्चों ने अच्छे से साफ किया मैंने नहीं किया इतना टाइम देखिए मेरा नहीं लगता है कि मैं गेट वेट मांझूँ हाँ पहले साल जब हम इस घर में आए तो मैंने ही किया था फिर बच्चे सीख गए बड़े हो गए भगवान की दया से तो बच्चे बहुत काम कर लेते हैं पापा भी बोल रहे थे दो तीन दिन पहले क्योंकि उन्हें भी पता है कि हर त्यौहार को गेट धुलता है अच्छे से मचता है तो बच्चों को बोल रहे थे कि बेटा इस बार गेट नहीं साफ़ करते इतना गंदा हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है हम अपने ही काम में लीन रहते हैं माँ बेटा <laughs> तो काम इतना सारा होता है और बहुत ज़्यादा काम था त्यौहार पर जब तक अच्छे से अंदर से बाहर तक क्लीन ना हो तब तक वो बात नहीं आती मन शांत नहीं रहता है और मेरी तो कुछ ज़्यादा ही बेचैन आत्मा है सफाई के पीछे बहुत ज़्यादा जब तक एक एक चीज़ जो सोच लिया वो साफ ना हो ना तब तक तो कुछ हुआ ही नहीं है कुछ नहीं हुआ सब रह गया तो ऐसी मेरी आदत है साथ में बच्चों को भी लगाए रखती हूँ तो बस आज यही सारे काम थे डोर मैट वगैरह सारे धुले किचन का कालीन बहुत सारे शूज वगैरह पड़े हुए थे अभी तक सर्दियों के मेरे भी दो जोड़ी पड़े थे बच्चों के पड़े थे और श्रे के स्कूल गया था ना पेपर था इसका लास्ट एग्ज़ाम था जिस दिन उस दिन ये होली खेल गया था तो इसका बैग भी बिल्कुल गुलाल में शूज़ भी और इसकी यूनिफॉर्म भी तो बहुत सारा आज काम था यूनिफॉर्म तो इसकी पहले धुल दी थी कल लेकिन बैग और शूज़ आज धुले हैं तो आज एक्स्ट्रा बहुत सारा काम था जो किया है लेकिन जब ये सारे काम हो गए ना तो थक तो बहुत गए पर मन को शांति मिली सुकून मिला कि हाँ जो जो सोचा था तो सब हो गया और अभी तक एक आप देख लीजिए गेट के ऊपर श्रेय का ब्लेजर रखा है ऐसे ही तो वो वॉश करना है और टीवी आप देख सकते हैं सारे मैंने इसके उतार के फेंक रखे हैं धुल रखे हैं तो इसके ऊपर बाद में लगा लेंगे शाम को लगा लेंगे तो फिर आज स्टॉक का वीडियो भी गया है तो बीच बीच में उसका भी काम चल रहा है तो बस ऐसा ही होता है पर चलिए कोई नहीं हो गया सारा काम अच्छे से हो गया अभी बल्कि कालीन वगैरह ऊपर ही पड़ी है शूज़ भी ऊपर ही पड़े हैं मेरे दो जोड़ी पड़े थे तो मैंने सोचा चलिए अब तो मैं भी रख दूँ एक मैं घर में पहनती हूँ एक बाहर के पड़े थे तो अभी तक टाइम ही नहीं लग रहा था वही है आलस 
जब तक जान बच जाए बचा लो बचा लो <laughs> प्रेस पड़ी है बहुत सारे कपड़े पड़े हैं पर चलिए वो तो बाद में भी हो जाएंगे और आज फिर होली की तैयारी करनी है और सुबह हम जाएंगे ससुराल मतलब मैं जाऊंगी ससुराल तो मैं जाऊंगी पापा जाएंगे और आ, मतलब मेरे ससुर जी जाएंगे और सिस्टर इन लॉ और ये हम दोनों जाएंगे दोनों पापा जाएंगे मतलब पापा बेटी जाएंगे तो हम चार जाएंगे श्रेय अंश दोनों घर पे रुकेंगे क्योंकि हम शाम को ही आ जाएंगे वापस लेकिन हमारे यहाँ ना होली पे दिए जलते हैं तो वो दिए जलाने के लिए जाना पड़ता है मुझे और कोई है नहीं कि कोई और जला ले जिसके यहाँ सास है सास जला देती है देवरानी जेठानी है वे जला लेती है लेकिन मेरे पास कोई नहीं है ना सास ना देवरानी ना जेठानी किसी का सुख नहीं <laughs> मिला सास थी कुछ टाइम रही अब तो इतने साल हो गए हैं नहीं है पहले जब मम्मी मैं नई नई थी तो मम्मी जलाती थी दिए तो मुझे पहले नहीं जाना पड़ता था और जब तो रहते भी मुझे फरनगर में ही थे यूपी में ही तो जब तो हो जाता था लेकिन बहुत साल हो गए तो मैं भी सोचती हूँ कब मेरी बहुएँ आएंगी कब दिए जलाने जाएंगी कब मैं त्यौहार को घर पर रुकूँगी होली दिवाली दोनों साल के त्यौहार ऐसे ही जाते हैं हर साल तो मैं तो सुबह निकल जाती हूँ लेकिन चलिए जो मानते हैं जिनको पूजते हैं तो वो नहीं छोड़ सकते मेरा भी मन नहीं मानता है कि मैं छोड़ूं जो रिवाज पहले से चले रखे हैं चले आ रहे हैं इनके घर के हो या मेरे घर के हो तो वो किसी को भी छोड़ने नहीं चाहिए मैं तो देखिए यही कहूँगी थकान होती है शाम को हारी थकी आती हूँ और फिर आके अपना जो है त्यौहार भी मनाना होता है खाना वगैरह भी बनाना होता है तो पर क्या करें मजबूरी है और एक काम और ज़रूरी होता है आ, कि दीदी के यहाँ जाना होता है मेरी नंद के यहाँ उनकी होली की कोथली लेके कोथली हमारे यहाँ बोलते हैं या वैसे सिंधारा बोलते हैं जो भी तो दीदी के पास जाना है दीदी कपड़ा वगैरह मना कर दिया कि कपड़ा इस बार नहीं लाऊंगी क्योंकि दीदी मेरे पास आई थी सर्दियों में तो बहुत सारे कपड़े लेके गई थी तो उनके हम पैसे ले जाएंगे और खाने पीने का लेके जाएंगे लेकिन हर त्यौहार को दिवाली को भी हम भाई दोज का लगभग करके ही आ जाते हैं भाई दोज वाले दिन फिर बहुत ज़्यादा एक दिन पहले हम आते हैं फिर इतनी जल्दी मुजफ्फरनगर ही है दीदी तो फिर जाए वहीं आसपास ही ससुराल है मेरी तो इसलिए आप बोलेंगे कि दीदी की गोथली तो लेके जाएगी तेरी गोथली कहाँ है तुम्हारी तो गोथली आई नहीं है हाँ मेरी गोथली नहीं आती है मैं मैंने बिल्कुल मना कर रखा है अपनी मम्मी को अपने भाई को क्योंकि मेरा भाई भी अकेला है खेत के बहुत सारे काम होते हैं गाँव में बहुत सारे काम हैं और मैं इतनी बिल्कुल ये भी नहीं हूँ कि अभी मेरी शादी हुई है तो ज़रूरी है या मुझे यहाँ किसी को दिखाना है कि मेरा आया है कि नहीं आया है तो मैं अपनी कोथली वगैरह नहीं मंगवाती हूँ मोस्टली अधिकतर कभी की तो मैं कहती नहीं हूँ त्यौहार पे जाना होता ही है तो मैं खुद चली जाती हूँ तो मैं जो है अपनी कोथली के पैसे ही लेती हूँ क्योंकि कपड़ा मेरे पास बहुत है और मैंने पहले से ही पैसे ही लिए हैं क्योंकि मेरी मम्मी रहती है गाँव में भाभी बाहर रहती है एक है नहीं इस दुनिया में तो इसलिए मम्मी को क्यों परेशान करूं मम्मी तो वैसे ही प्रॉब्लम में चल रही है आजकल इतने घुटनों की है हालांकि अब भगवान की दया से थोड़ा सा आराम है तो मैंने कभी भी मायके से कपड़ा या नहीं मतलब कुछ भी सामान लिया है भाई दोज पे विकास अलग से भेजता है मेरे मायके से जो मतलब मेरे गाँव में मायका है तो मम्मी के यहाँ से अलग आते हैं दूसरे भाई के यहाँ से तो ऐसे ही राखी पे विकास अलग भेजता है गांव से मम्मी के यहाँ से अलग आते हैं तो मेरी तो डबल डबल में आती है लेकिन पैसे आते हैं तो इसलिए मुझे जो है ज़ोर ज़बस्ती बिल्कुल नहीं करती हूँ मैं कि नहीं मुझे चाहिए क्योंकि मैं अपनी मम्मी की हालत देखती हूँ नहीं जा सकती है मेरी मम्मी बाहर नहीं जा सकती गाँव है गाँव में आप समझ सकते हैं हाँ भाभी वगैरह हो तो खैर कर भी ले तो मम्मी को मैं कभी ये नहीं बोलती कि मुझे ये चीज़ चाहिए वो चाहिए क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है चाहे मैं लूँ ना लूँ लेकिन मुझे चीज़ की कमी कुछ भी नहीं है तो बस इसलिए मैं कोतली वगैरह कुछ नहीं मंगवाती रही खाने पीने की बात मैं जाती हूँ तो इतना सारा घी इतना सारा दूध दा जो भी मतलब घर का आया मम्मी इतना सारा करती है और अभी मम्मी का फ़ोन आया था कि तेरा घी का डब्बा ना भर के रख दिया और वो खाली डब्बा ले आना हमारा <laughs> क्योंकि एक घी का डब्बा बड़ा मम्मी का मेरे पास ही रहता है हमेशा तो वो खाली हो गया तो उसको मैं ले जाऊँगी हालाँकि मैं होली वाले दिन नहीं जा रही हूँ क्योंकि इतना एक दिन है देखिए एक दिन में मैं दीदी के यहाँ भी जाऊँगी कोथली देने के लिए ससुराल दिए भी जलाएँगे और फिर शाम को घर भी आना है और बीच में एक आध जगह फिर जो रुकूंगी तो वो भी आपको बताऊंगी तो मैंने उनको बोल दिया कि टेंशन मत लो तो हम बाद में किसी दिन आ जाएंगे 
तो चलिए जी देखिए कितनी गाथा मैंने आपको बता दी वीडियो अरे बाप रे मुझे हालांकि इतना बिना चश्मे के दिखता नहीं है लेकिन बहुत बड़ी हो गई तो अब चलते हैं कपड़े वगैरह उतार लेते हैं और फिर क्या करते हैं फिर आज दही बड़े बनाते हैं दही भल्ले दही भल्ले बनाती हूँ इसलिए क्योंकि पापा जा रहे हैं कल हम फिर भाग वाले दिन जो होली होती है खेलने वाली उस दिन हम दही बल्ले दही बड़े बनाते हैं दही बल्ले ना मेरे मुँह से निकलता दही बड़े ही निकलता है तो दही बड़े हम बनाएंगे उस दिन तो फिर अच्छा नहीं लगता तो मैं आज बनाऊँगी और पापा भी शाम को खा लेंगे हम भी खा लेंगे और बच्चे कल जो है दिन में मस्ती से खाएंगे पियेंगे मस्त रहेंगे होली वाले दिन का होली वाले दिन जानेंगे जो भी होगा जैसा भी होगा वो बात की बात है पहले हम आज जो है खा पी लेंगे अच्छे से तो बस दाल वगैरह मैंने नहीं भिगाई है मैं बहुत जो है बिजी चल रही हूँ मेरा टाइम नहीं था दाल वगैरह भिगाने का पीसने का तो मैं रेडीमेड जो मिक्स आता है उससे बनाने वाली हूँ दही बड़े का जो पिसा हुआ आटा आता है ना बिल्कुल एकदम मिक्स तैयार तो उससे बनाऊंगी और अगर आपको मेरे दही बड़े की रेसिपी देखनी है जो मैं दाल फैट के पीस के बनाया था दाल भिगा के पीस के अच्छे से फैट के उसमें फैटने में बहुत मेहनत लगती है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप चेक कर लीजिएगा सेम उसी तरह से बनाइएगा अगर आपको बनाना है ये वीडियो आपको कल मिलेगी तो आप कल दाल भिगो लीजिएगा फिर फाग वाले दिन सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के बना लीजिएगा ठीक है जी चलिए तो चलते हैं दही बड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं फिर शाम को ना ठंडे भी होने हैं कपड़े वगैरह सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में सारे कपड़े उतार दिए हैं और फिर से मैंने डाल दिए हैं कुछ बचे हुए थे तो वो मैंने फिर से मशीन लगाई थी और ये देखिए ये जो मैंने मिक्सचर लिया है दही बल्ले का ये टॉप्स का है और सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसके दिए गए हैं तो जैसे भी इसमें पानी वगैरह डालना है और कुछ भी नहीं डालना है तो सब यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है इसमें और ये मैंने दो पाउच लिए हैं ये 200-200 ग्राम के हैं तो दोनों मैं ले लूँगी यहाँ पे क्योंकि पूरी फैमिली के लिए बनाना है तो इसलिए मैंने दो चार सौ ग्राम मिक्सचर है ये पूरा ले लिया है और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका बैटर तैयार कर लूँगी और ये इसमें कोई लम्ब्स वगैरह नहीं पड़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा दर दरा पिसा हुआ होता है जो हम घर के दही बड़े का मिक्सचर तैयार करते हैं दाल का भिगा के पीस के तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है मतलब बारीक होता है और ये थोड़ा सा दर दरा है तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से बैटर बना के इसका रख दूंगी और अगर ये अभी मुझे थिक लगेगा थोड़ी देर बाद देखूंगी जब इसको तो ये दस मिनट के लिए रखना है ज़्यादा नहीं रखना है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे उसको मैंने ढक के रख दिया है और यहाँ पर एक छोटा सा पाउच रखा हुआ था मेरे पास इमली के पल्प का तो ये मैंने इसमें डाल लिया है क्योंकि अभी इमली मैंने भिगाई नहीं थी तो अब तो बनेगी नहीं चटनी तो ये मैंने डाल लिया है और ये बस खाली पल्प है पकी हुई इमली नहीं है जैसे कि हम चटनी बनाते हैं तो ये खट्टे वाला है तो इसमें मैं पानी डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पाउच में भी करके डाल दिया है कि थोड़ा सा और जो है इमली निकल जाएगी और यहाँ पे ये गुड़ है और ये गुड़ ना थोड़ा सा नरम सा हो रखा है मतलब सॉफ्ट सा हो रखा है गाँव का ही गुड़ है घर का ही हमारे पास रहता है तो ये थोड़ा सा बचा हुआ था ये मैं इसमें डाल दूँगी हाथ से ही तोड़ के अंदाजे से डाल रही हूँ और यहाँ पे ये कम था तो फिर बाद में मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर डाली थी जो गुड़ का ही होता है ना पाउडर वो वाली डाली थी तो देखिए ये रख रखी है इमली लेकिन मेरा टाइम नहीं है दो दो पैकेट लेके आ गए तो अब इससे काम चलाते हैं थोड़ी सी सी हो ही जाएगा आज का काम तो हो ही जाएगा फिर आने के बाद बनाएंगे देखिए अब इसमें नमक मिर्च डाल देते हैं बस सिंपल सी बनाते हैं और ज़्यादा ताम शाम नहीं करेंगे आज अभी इसको पका लेंगे अच्छे से और थोड़ा सा इसमें नमक डाल लूँगी और मिर्ची और थोड़ा सा मसाला बस यही डाल लेंगे गर्म मसाला मतलब और ज़्यादा नहीं डालना कुछ भी बहुत अच्छी बनेगी देखिए कितनी अच्छी बनेगी कलर बहुत अच्छा आएगा तो सबसे पहले इसमें नमक डालते हैं टेस्ट के हिसाब से थोड़ी ही है तो थोड़ा ही डलेगा और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च जो मैं घर में कूट के रखती हूँ और इस बार ना थोड़े से बीज ज़्यादा हो रखे हैं मेरी मिर्ची में क्योंकि सर्दियों में कूटी थी मैंने मतलब पीसी थी और थोड़ा सा डाल दिया है इसमें जीरा पाउडर गर्म मसाला मैंने नहीं डाला है पहले मैं गर्म मसाला ही बोल रही थी फिर सोचा चलिए जीरा पाउडर डाल देती हूँ फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा 
और यहाँ पे मैंने क्लिप काट दी थी, थी लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी खट्टी ना रह जाए तो थोड़ा सा मैंने इसमें शक्कर का पाउडर डाल दिया जैसे शक्कर होती है ना गाँव में तो वो डाल दी है थोड़ी सी क्योंकि गुड़ फिलहाल ख़त्म हो गया है तो गुड़ आएगा गाँव से पहला जो रखा था वो ख़त्म हो गया है देखने से ही मुझे लग रहा था कि ये खट्टी रह गई होगी वैसे चक के देख सकते हैं बीच में ऐसा कुछ नहीं है जितना भी आपको मीठा इसको करना हो तो चख लें बीच में कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी हमारी चटनी बन के हो गई है तैयार कुछ भी टाइम नहीं लगा है और ये देखिए ये मिक्सचर है तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा थिक लगा था इसमें मैंने करीब दो चार चम्मच पानी डाल दिया है और कढ़ाई गरम हो गई है बहुत ज़्यादा तेल को खोलाना नहीं है मीडियम आँच पे इन दही बल्लों को सेकना होता है तेज़ आँच पे सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जलने लगेंगे मतलब बाहर से ऐसे लगेंगे कि हाँ हो गए हैं और अंदर से कच्चापन रहेगा इनमें अच्छे से नहीं सेकेंगे तो इनमें टाइम लगता है थोड़ा सा मीडियम आँच पर इनको धीरे धीरे सेकना होता है तो देखिए इनको मैं अलट पलट के अच्छे से सेक लूँगी आँच बहुत ही मैंने कम कर रखी है जिससे कि अंदर तक ये अच्छे से जाएं क्योंकि जो ये मेरा मिक्सचर है थोड़ा सा दरदरा है तो इतना सॉफ्ट नहीं है जितना घर का होता है देखिए घर का हम कुछ भी लें तो बहुत ही अलग बात होती है उसकी अलग टेस्ट होता है अब आपने चटनी देखी तो कितनी टेस्टी वो देखने में लग रही है और कुछ भी नहीं डाला पाँच मिनट लगे हैं उसको बनने में लेकिन अपने हाथ की चीज़ हम बनाते हैं ना तो उसकी बात ही अलग होती है देखिए एक बैच मैंने निकाल लिया है और दूसरा डाल दिया है बहुत ही अच्छे से गोल्डन से हमारे बड़े सिक्के हैं देखिए बहुत ही अच्छे दही भल्ले भल्ले या बड़े जो भी हो तो बहुत अच्छे सिक्के हैं कलर तो सच में बहुत ही अच्छा आया है बाकी बाद में टेस्ट का पता लगेगा कि कैसे हैं अच्छे बनते हैं मैंने पहले भी बनाए हैं तो अच्छे बनते हैं लेकिन हाँ वो मुंह में घुलने वाले नहीं बनते जो घर की दाल के पीस के हम बनाते हैं वो बिल्कुल एकदम मुंह में घुलने वाले बनते हैं तो जल्दी अगर हमें खानी है चाट पकोड़ी तो जल्दी का तो फिर थोड़ा जल्दी करना पड़ता है ना तो ये जल्दी का प्रोसेस है फटाफट से हो गया तो देखिए ठंडा करके मैंने इनको पानी में डाल दिया है और तब तक यहाँ पर मैंने दही भी फेंट ली है दही एकदम फ्रेश है तो मैं चीनी वगैरह इसमें ऐड कुछ भी नहीं कर रही हूँ सिर्फ नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा और दही आज की ही जमी हुई है ये बिल्कुल फ्रेश तो बहुत ही अच्छी सी फैटी हुई हमारी दही बन गई है तो इसको मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए फ्रिज में अभी तक ये फ्रिज में नहीं रखी थी देखिए कितनी अच्छी दही बनी है आ, मतलब फैटी गई है और अब मैं यहाँ पे धनिए की चटनी की तैयारी कर रही हूँ तो फ्रेश धनिया लिया है जो पीछे गार्डन से ही तोड़ के लाई हूँ और फिर मैंने इसमें दो तीन चार जो भी हैं हरी मिर्च डाल दी हैं बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होगी इससे और आ, थोड़ा सा तीखापन भी आ जाएगा क्योंकि चटनी है चटनी में हरी मिर्च का टेस्ट ना आए तो फिर चटनी अच्छी नहीं लगती है और थोड़ा सा खट्टापन करने के लिए मैंने इसमें एक छोटा सा आधा नींबू डाल दिया है नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला है एक बार जीरा डाल के देखना चटनी में ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और देखिए चटनी हमारी पिसकी हो गई है तैयार और ये चटनी भी कितनी अच्छी बनी है ये मैंने आज थोड़ी सी लिक्विड रखी थी फिर ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और अच्छी नहीं लगती तो थोड़ी सी लिक्विड रखी थी और फिर आपको पता ही है तो थोड़ी सी इमली कम थी तो थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने इसको पतला सा रख लिया था और थोड़े से बड़े मैंने पानी में से निकाल के निचोड़ के दही में डाल के छोड़ दिए थे थोड़ी देर पहले उसके बीच में थोड़ा बहुत काम देख लिया और यहाँ पर अब प्लेट लगा रही हूँ तो अच्छे से बड़े हमारे फूल गए हैं दही में और दही का फ्लेवर भी अच्छे से आ गया है तो अब दही में से निकालेंगे और फटाफट से जो है अपनी प्लेट लगा लेंगे दोनों बच्चों की प्लेट लगा रही हूँ यहाँ पे देखिए और पापा को और दीदी को सबकी प्लेट मैंने लगा के दे दी है बस ये अभी आए थे तो इनकी प्लेट मैं साथ साथ लगा दूँगी सबकी और खाना वाना कोई आशा जो है ख़ास नहीं बनेगा सब्जी रखी है अगर किसी को चाहिएगा तो मैं रोटी सेक दूंगी और वैसे भी जब घर में चाट पकोड़ी बनती है ना घर की बनती है तो फिर इतना खाने वाने की ज़रूरत नहीं होती और फिलहाल खाने का ही टाइम हो रहा है तो इस पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे काला नमक डाल रही हूँ दोनों तरह की चटनी डाल दी है और थोड़ा सा बुना हुआ जीरा थोड़ी सी लाल मिर्च तो हमारी प्लेट लग के हो गई है तैयार बहुत ही टेस्टी सी और ऐसा नहीं है दिखने में ही ये सुंदर लग रही है अच्छी लग रही है तो ये खाने में भी टेस्टी थे 
अच्छे थे देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है और आप चाहे तो भुजिया डाल सकते हैं श्रेय ने मना कर दिया कि मम्मी भुजिया मत डालो श्रेय ने हमारा बहुत ही सिंपल खाना खाता है तो भुजिया एकदम मना कर दिया कि नहीं मम्मी तो मैं डाल रही थी तो आप चाहे तो भुजिया डाल सकते हैं अच्छा लगता है हाँ जी तो खाना पीना हो गया है और बर्तन मेरे अभी पड़े हैं तो अब मैं बर्तन करूँगी सोचा उससे पहले मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ क्योंकि फिर दूसरी वीडियो शुरू करेंगे जो होली की वीडियो है वो अभी से शुरू कर लेंगे और कल तक उसको लेके चलेंगे तो पहले मैं बर्तन कर लूँ और फिर करूँगी सुबह की तैयारी क्योंकि सुबह जल्दी निकलना पड़ता है तो फिर इतनी तैयारी हो नहीं पाती तो कुछ तैयारी अभी करके रख लूँगी जैसे पूजा के सामान की थोड़ा बहुत वो अभी रख लूँगी कुछ सुबह हो जाएगा क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में ना फिर कुछ याद रहता है कुछ नहीं रहता है तो अभी मैं करके रख लूँगी थोड़ी सी तैयारी और बस फिर जल्दी आज थोड़ा सा सोना भी है और जल्दी हो नहीं पाएगा क्योंकि ये वीडियो जो इस कमेंट कर रही हूँ ये वीडियो आपको कल होली के दिन ही मिलने वाली है तो इसका सारा काम भी करना है क्योंकि फिर मैं सुबह जल्दी जल्दी निकल जाऊँगी घर से तो इसलिए फिर तो कुछ वॉइस ओवर या एडिटिंग इसका कुछ भी नहीं होगा तो लेट ही हो जाएगा और होली है कल और मैंने मेहंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई मैंने दिन में सोचा था कि मैं मेहंदी की कीप जो है इनसे मंगवाऊंगी पहले मैंने मंगवा के नहीं रखी थी तो लगा लूँगी थोड़ी बहुत अब इतना टाइम हो जाएगा और थकान हो रखी है पूरे दिन की इतना काम तो मैं मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ लगा लेती हूँ कभी लगा लेती हूँ कभी नहीं लगाती हूँ कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है मेहंदी का तो ज़्यादातर बस मैं करवा चौथ को मेहंदी लगाती हूँ या फिर कभी बहुत ज़्यादा मन कर गया कि चलिए लगा लेते हैं तो लगा लेती हूँ तीज वगैरह पे भी लेकिन होली पे बहुत ही कम मेहंदी लगती है रात को पूजा वूजा कर ली थी और सब घर आ चुके थे तब मुझे याद आया कि मेहंदी तो मैंने मंगवाई नहीं फिर सोचा चलिए अच्छा ही या नहीं मंगवाई <laughs> तो फिर लगाने का टाइम भी नहीं है फिर लगानी पड़ती अगर आ जाती तो फिर सोना ना मिलता क्योंकि सुबह मुझे चार बजे उठ जाना है चार बजे उठकर ही काम चलेगा जल्दी निकलेंगे और जल्दी जल्दी करते भी ना फिर वही देर हो जाती है उतनी टाइम हो जाता है तो चलिए बहुत इस वीडियो में बातचीत हो गई है रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी आ, लेकिन रेडीमेड था घर की कुछ और बात आती है तो अब इसी वीडियो का एंड कर देते हैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है बात बहुत ज़्यादा हो गई है इसमें आ, आ, कल ये होली के दिन आपको ये वीडियो मिलने वाली है तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं जो कल पूजने वाली होली है तो उसको ये वीडियो मिलेगी और फिर खेलने वाली रंगों वाली जो होली है आ, उसको मेरी अगली वीडियो आपको मिलेगी जो मैं जाऊंगी गांव में ससुराल दिए जलाने के लिए तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ होली की आप सभी को और कल मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग